este es el edificio de Bellas Artes, un lugar de conocimiento y cultura, pero sus muros resguardan historias de dolor y sufrimiento. Y es que hace más de 100 años, esta fue la sede del asilo Ayala, el ex hospital psiquiátrico. A pesar de que ya no funciona como tal, señalan que las almas de aquellos pacientes que perdieron la vida en este lugar se niegan a desprenderse de él. muy antiguo, eh, sabemos de que pues guarda muchas energías, eh, situaciones que se vivieron, los pacientes que estuvieron en este lugar, que antes fue un hospital psiquiátrico, pues toda la pena que ellos cargaban, toda la energía que ellos eh, manifestaban en su momento, pues se quedó impregnada en las paredes y de alguna manera se manifiesta, eh, ya sea eh, en épocas eh, eh, del año, eh, situaciones que se presentan aquí en la escuela, y pues si bien no todos son tan sensibles para presenciarlos, sí se han, hay, han habido gentes, maestros, eh, visitantes, incluso pares de familia que, que han notado esas particularidades. Quienes conviven a diario en este inmueble relatan que sus sentidos están a prueba segundo a segundo, ya que han tenido contacto con seres que presumen son del más allá. Me ha tocado que mientras camino me pistean o me cesean, lo escucho muy cerca del oído, no hay nadie, estoy sola, el guardia de seguridad está lejos, eso es lo que comúnmente me ha pasado, o de repente caminando y cruza algo blanco, volteas, no hay nadie, sigues caminando y ¡pum! otra vez, eso es muy común, los entes blancos por aquí es muy común. Y es que este ser no es el único que deambula sin rumbo fijo. Han reportado este, a una persona de, de cuadros y eh, pantalón de mezclilla. Lo ven andar en los pasillos, pero se ve tan normal, o sea, no, no, no es como una película. Eh, una persona andando que lo siguen y de pronto ya no ven en dónde acaba, se desvanece. Aseguran que algunos entes han interactuado con el equipo educativo. Se dice que cuando es muy noche, las personas que se quieran hacer algún trabajo hasta, es, hasta esas altas horas de la noche, o simplemente los que vigilan, eh, cuentan que de momento se empiezan a escuchar el sonido de algunos instrumentos musicales como podría ser algún piano o de momento algún, algún violín. Estas personas cuentan que cuando se acercan al lugar preciso de donde se escucha el origen de la música, ese, esa intensidad del instrumento disminuye. Este es uno de los salones más característicos del lugar Aquí, antes se alojaban los cuerpos ya sin vida. Hoy, es el lugar donde se resguardan estas esculturas. En donde justamente estamos parados, ese salón que tenemos en la parte de atrás es lo que era el cuarto frío. Todo el edificio de aquí era el cuarto frío. Y hemos experimentado de repente cuando hacemos reuniones o cuando se hacen arreglos que la temperatura cambia y los climas no están encendidos. De hecho yo la primera vez que experimenté ese cambio de temperatura yo no tenía idea que esto era el cuarto frío. Una vez viendo uno de los mapas con el administrador general eh, me comentó que esa, esta área era cuarto frío y fue cuando entendí el por qué el cambio de las temperaturas y experiencias que otros maestros han tenido. Incluso describen que estos árboles guardan un oscuro pasado. Cuando ese fue un hospital, dicen de que mínimo hay un horcado en cada árbol. 
O sea, la verdad, en esa época, pues definitivamente era muy difícil el trato hacia estas personas y sobre todo el controlarlos como era debido. Eh, hay algunos lugares de acá que tienen rejas, las, las paredes, o sea, las, los edificios tienen rejas en donde supuestamente guardaban a las personas que eran un tanto violentas y pues, pues a final de cuentas no dudo de que se haya, haya habido esas situaciones. Siluetas o incluso gente, bueno, en el árbol, en, en algunos árboles, no te voy a decir en, 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 en todos a final de cuentas, e incluso hubo una, una alumna que estuvo aquí en la escuela vio eh, a una persona en un árbol y fue tal su impresión que la, se desvaneció, la tuvieron que llevar al hospital y pues fue tal la impresión que no regresó. Pero este no fue el único caso en donde una aparición fue la responsable del horror, ya que describen que un vigilante de seguridad corrió con la misma suerte, dejando sus labores para nunca volver. Todo esto ha despertado el miedo de la mayoría de los docentes. Normalmente tú caminas por algún lugar y no sientes nada. En cambio de repente caminas y sientes eso, no sé, algo, algo como atrás. Y, y te das cuenta que está sucediendo algo, o sea que sí va a suceder algo. Porque a veces uno piensa en mi imaginación ¿no? y no pasa nada. Pero cuando lo sientes, se siente algo y luego sucede algo, entonces es cuando dices, pues... Pues cómo es posible ¿no? de, que, de que te, te esté sucediendo algo que, que solamente ves en las películas. Sonidos, movimientos sin explicación pueden ser algunas de las formas en las que estos entes intentan comunicarse con las personas en Bellas Artes. No sé si quieran decir algo, yo lo que más bien siento es que, que si sufrieron mucho a lo mejor todavía no, no pueden irse y, y se aferran al, al lugar, al último donde estuvieron. Para contrarrestar esta serie de apariciones, se han realizado ceremonias de limpieza, pero hasta ahora no han rendido frutos. Aquí, los hechos paranormales están a la orden del día, y no cualquiera ha podido superar el contacto con las almas en pena, por estar en un oficio de la muerte.